The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18.10 says, The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. Job 5.22 At destruction and famine thou shalt laugh, neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth. Job 11.18.19 And thou shalt be secure, because there is hope. Ye thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Ye many shall make suit unto thee. Psalm 121, 7 and 8 The Lord shall preserve thee from all evil, he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Proverbs 3.24 When thou liest thou down, thou shalt not be afraid. Ye, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. 1 Peter 3.13 And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good? Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng Adlawag, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kagalingon. If you are a believer, um, you have to use the recovery technique of First John 1.9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka di mo higalang nga wala pa ikalwasan. Gamita ka ng imong kabubuton, paghimo o labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi. To believe on the Lord Jesus Christ as your Savior, aron ni ka maluwas. Act 16.31, nagayang on, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 14.6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Okay. So, sa dili pa kita magkapadayon, therefore, mag-andam ta, pinagi sa pag himo o hilom ng pagampo. Let us pray. Magampo ta, mahala mo nga Diyos, nang kapaslamat kami kanimo mo unas tanan sa imong pagdala ka na mo na usab ni Ining Dapita. Aron kami ang kapadayon sa mong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos na imong pa kaming gipabuhi ang tunay ang gayuna. Di mailan nga nagkapadayon pa sa paglihok ng imong plano sa mong kinabuhi. O nga magampo kami o Diyos ng buntaga nga ikaw maga tol ka na mo, maga paklaro ka na mo, patinaw sa imong kawaturan, pinagi sa Pagtudlo ka na mo sa Balang Espiritu Santo. Tangtang nga mga babag niya sa mga una-una o Diyos. Sarong kami makapunting lamang sa unsay mong ikatudlo ka na mo. Niningad lawa, kinintala na mong ibasalamatan. Sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. May ngadlaw sa tanan na itong mga higala, mga kaigsunan. Yan na sabi kita. Ini ngatong Bible study through the YouTube ubus sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Pasalamat sa Dios sa iyang gugma, iyang grasya, iyang uh, kaluoy, 
nga iya pakitang gilugwayan ang tunig gayuna na tasa mayong panglawas askil pa nga itong panlihok-lihok uh, lanti pa nga itong pangisip kinintanan grasya we do not deserve all this apan kinigumikan lamang kaya ang Diyos ang ay tuyo sa itong kinubuhi okay? so karon magpadayo ta sa itong tunanan Our topic is uh, has been more niya tong tutukan gud and it will take time sa pagtapos nining maong doktrina the doctrine of divine guidance. Ang doktrina sa just noon nga pag-agak kanatong mga magtutuo, okay? So ato nang nibawan as a review nga kita nga mga magtutuo Kadawat na kang Ginoong Isang Kristo nga atong manluluwas kita na himong mga anak sa Diyos. O kita na sood na sa plano sa Diyos. O busa na sood na sa unang uh, bahin, phase one, which is salvation. Pinagis pagtuo na itong kang Kristo lamang. Uh, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. O kita na luwas. Pinagis atong pag uh, sandig, pag tuo, pag uh, uh, dawat niya ng iyang saad sa Diyos. Tumu ka kang ginoong Isus o ikaw maluwas. Mauna nga ikaw, mituo naman, midawat kang ginoong Isus Kristo, ikaw luwas na. Ang imong eternal life has been settled once and for all. Ni itong higayon, ngayon mo siyang gidawat. Musa ikaw na kasod na sa iyang plano, phase one ang kaluwasan, phase 2, believer in time, kita magtutuo na niining panahon, and then, inikaumaning atong kinabuhay din sa yuta, kuhaunta sa Diyos, either physical death or rapture, whatever comes first, so mo na nga, ato na tas phase 3. Ang phase 3, mo na na ang believer in eternity. Okay? Karon kay midawat naman tas kaluwasan, kita na himong personal nga mga tinugyanan representative kang Ginoong Isokristo kinsa to akaron nagalingkod sa tuong kamot sa iyang amahan ug atong amahan of course so nahimo kita nga mga imbahador alang kang Kristo nahimo kita ang mga saksi mga saserdote o mga magtutuo mga Kristohanon mga anak sa Dios we are now member Members of the royal family of God. Hari anong panimalay sa Diyos. O ga mao nga kita nagarepresentar. Kitang matag usakan na itong mga magtutuo. Nagarepresentar kita kang ginoong iso Kristo din he sa yuta. Okay? I mean, nagarepresentar kita din he sa yuta ngadto sa amahan. Okay? Okay? Uh, so every believer represents the Son of God on earth. Okay? So mga kini ang mga punto nga dili na to ang ay nga hikalimtan ining bahin sa pagtuon na to nga uh, divine guidance. Okay. Magapadayo. By the way, kagahapon ato magisgutan ka itong uh, Permanent Divine Records sa Diyos. Nagingan lang na ito o uh, The Lamb's Book of Life. Okay? Libro sa kinabuhi. Dili libro sa uh, kamatayon. Kung dili sa kinabuhi. Tanan na ito ng mga kaigsunan. Kita ang mga Kristuhan nun, Mga anak sa Diyos naman. Uh, Gihatagan na kita niya ng katungod Okay. nga mahimo na kita ang mga imbador alang kang Ginoong Isu Kristo o mao nga uh, ang atong mga ngan na hisulat na dito sa Lamb's Book of Life niyan to yung higayon nga itong gidawat sa Ginoong Isu Kristo mao ni ang mga ayaw na ni Kalimtig yun kining mga pipila ka mga kaayuhan o pribilihiyo nga atong nadawat mga kaayuhan ng itong nadawat gikan sa Diyos niya itong higayon nga mihimutang desisyon sa pagtuo o pagdawat kang Ginoong Isokristo na himutang 
mga anak sa Diyos, nahimot ang mga sakop sa rehanong panimalay sa Diyos, gisuluban na kita sa pagkamatarong sa Diyos, di na kita tanahon sa Diyos ng mga hinukman, o dili na matarong na. Kita uh, ka na gihataga na o kinabuhing uh, walay katapusan, eternal life, unsa pa. Ang atungan, gilista na, gibutang na, gisuwat na. Ito sa Lamb's Book of Life kana um, an indication that we are now qualified to live with God forever in heaven. Okay, mo na passport na to. Ing nun ta. Uh, onya, gawas pa niya na kita gisilyuhan na yun sa Balang Espiritu Santo. Kaya ang silyo God, kung maghisgot ay sa gugi kali. Okay. Uh, through history, ha? okay? Pagtuon sa po sa Diyos through the history, uh, ay sa gogikali. Uh, katong pagsilyo niya itong panahon na, hmm? himuon ni sa mga hari, okay? Kings, himuon ni nilang pagsilyo, timbre, sa tanang mga butang ay ilang gipanagyahan. All properties, makuan ba na, mga katigayunan ba na, mga tanong ba na, o mga uh, kanagkakahuyan ba na, o unsa, bisag unsa, ilag yun ng timrihan, kana magpaila nga uh, sila ang tag-iya, okay? exclusive uh, owner niya ng mga butanga. Maupon ikaw, ang uh, magtutuo, kitang mga magtutuo, gisiliuhan ta si Pilatito Santo ni itong higayon nga naluwas kita, kanang maong pagsilyo, timailhan nga unsa, uh, kanang nahimo ka ng anak sa Diyos. Okay? That is uh, pagtimre, kay you are now a property of God. No one can pluck you out from the hand of God. Wala na. Ikaw, you are an exclusive property of God. Ang imong amahan. Ikaw, gipanagiyahan na sa Diyos. Ikaw, ako, kita mga magtutuo. We have been sealed by God, the Holy Spirit, to indicate nga kita, uh, siniliuhan naman, we are exclusive properties ipanagiyahan sa Diyos. So, mo ka na kita, mga anak sa Diyos, karon yung kinahanglan nga, magatuman na, yan ang mga mando, uh, kabubuton sa Diyos, niya sa atong uh, ikaduhang bahin, uh, phase 2, sa plano sa Diyos, nga mga believer in time. Mo nag kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3.18 Mo ka ng mando. Aro na nga itong kalag magatubo. Hangton magkakabot sa spiritual maturity nga mao ka na ang stage of uh, maturity. Stage of capacity for life. Mao na nga patunon ta sa iyang pulong anlaw-anlaw. Dili lang kay sinima na kung dili anlaw-anlaw. Muna nga, ato naman yung gihisgutan last time, yung mga punto din he, nga kita naga kinabuhi na ingon nga mga anak sa Diyos. We now live uh, not by sight but by faith. Pinagi sa pagtuo. O uh, muna nga, uh, wa na kay angay kahadukan kabalakan kay ngano mo na atong gipangbasa atong mga bersikulo ganiha sa wa pa ta mga uh, sugod just to remind ourselves nga kita <coughs> kinupta na <coughs> excuse me kinupta na sa kamot sa Dios o we are under his protection now kun bahin nag mga suliran kay di mo gina kalikayan kay kita mientras di ako tanong kalibutan na nagiginawa pa tanag ito yung mga suliran. So, when it comes to problems in life, now, uh, there is no room that, that, that God will not carry you through. Why uh, panahon nga ang Diyos 
dili mo abag sa pagpalahutay kanimo okay why tulay o taytayan nga ang Dios dili mo tabang kanimo sa paglatas ni ana why panagaway nga dili mo tabang ang Dios sa pagpadaog kanimo no battle that God uh, won't help you win walay uh, alantuson nga ang Dios dili mo tabang kanimo sa pagsugakod ni ana and uh, Uh, kaya ang Diyos mas labihan kadako o pagkagamahanan niya kaysa bisan unsa na imong atubango ni ning uh, adlawa ni ning adlawa just for this day so uh, mo na ang gimanduan kita leave leave everything in his hands itugyan itunol ang tanan ng to sa iyang uh, kamot ang tanan, okay? O uh, kanang uh, be confident, confidently knowing hmm, ikaw masayod uban si mong dakong pagsalig tungod sa imong pagkasiguro nga iya yung kang uh, atimanun o tabangan. Mga no, niyang mga punto din hibahin sa divine guidance nga kita agakon yun ta sa Diyos. Okay. Mao na nga kita gimanduan nga. Uh, we have to rejoice, we have to be happy in the Lord. Gani imperative mo kana sugo kana. Be happy at all times. And uh, na anas Pilipos 4:4. So, mao nang gibalik kanang maong mando. Again I will say, so you will not forget. Hmm? Be happy. Now, ang kining happiness nga gisgutan din he, perfect happiness ni, hingpit nga kalipay. O kinilamang ang matang sa kalipay in the world, regardless if you are in prosperity or adversity. <coughs> na baka sa kaunswagan o kanang kapubrihon. Kaya kining maong matang sa kalipay, is what we believers can bring to eternity. No ni atong madaad dito. O, aminaw, ang plus H mo ni perfect happiness nga iyan sa Diyos, gibasihan kini on the eternal assets which we can learn sa plano sa Diyos pinahagi sa iyang mga pulong. O, mo na, kapatunon lagi ta sa iyang pulong, aron kita makakinabuhi sa dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi pinaagi sa pagpuyo nga nang dapit ng mga igahom sa Dios operational divine dance sphere residence function and momentum so ni anang maong uh, dapit nga may igahom sa Dios so ang in, ang nehimaya utso jes b nagaingon sa in english do not be grieved for the joy of the lord is your strength ni apa pod philippos 44 rejoice in the lord be happy always again i will say rejoice so aron ka mo rejoice magmalipayon ka then ayaw na kalimti ka itong mga doktrina nga itong ipangtunan nga bahin sa protocol nga plano sa Diyos ano sa description sa protocol nga plano sa Diyos ang husto nga butang nga buhaton sa sayop nga paagi sayop okay? ang sayop po nga butang buhaton ni mo sa sayop nga paagi sayop nga hapon ang buta sa but ni sa in English a right thing done in a wrong way is wrong a wrong thing done in a right way is still wrong see labaw ng wrong kun ang uh, wrong thing done in a wrong way wrong yun the only right thing or what makes it right is a right thing done in a right way is right mo na ang description sa protocol nga plano sa Dios in fact ang plano sa Dios is a problem identifier 
problem anticipator, problem preventor, and problem solver. So I hope di na ni mo makarimtan. No, mo bitaw na nga ang pulong sa Diyos di sa Isaiah 55, 8 and 9 nun sa gingon. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mona, nagikinahanglan. Nga nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, haadlaw-adlaw, hangtod nga dili na yun mga kalimtan ang nga itong ipangtunan. O, maubito ang karong panahon na. Kadagang bagang duot sa katawan wa gyoy gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nga unta, ang pagtuon sa pulong sa Diyos, normal man unta ka ng kalihukan sa mga magtutuo. That's normality in life. Isi, ako rin kong pahinumduman nini. It is normal for a newborn baby to want food. Diba? Normal man is batang gamay, masuso. So, on sa may pangitaon niya na, something ma, ahat, kahatag niya ang kaligon. Dili man ni mo mahatagan ka na gahi ng mga pagkawang. Dili, gatas, milk. Mag-upagod siyang inanak. Okay? Normal na. Normal po sa mga hingkod, adults, mga idaran, to one food. Gusto? Normal po unta sa mga magtutuo to desire and want food, the Word of God. Right? Now, ang pangunta na, why is it nga naman nga kadaghanan sa mga magtutuo karong panahuda, wa man yun sila'y gana? No desire to study God's Word. Why? Nga naman. Do you know the reason why? Ang Uh, hinungda ni ni Mokini tungod kay kining maong mga matang sa mga magtutuong mga negatibo do not read themselves from some kind of evil na mga dautan nga ilang gi uh, kanang gi tipig-tipigan ba na manda sa 1 Peter chapter 2 verse 1 nga nagingon wherefore Laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Na. So, mo na. Nagpabilin silang way ka na. Kaya ang usaka magduto must deal with his sins and evil in life. Uh, iya unta yun ng atubangon, buntugon sa uh, iyang pagpakasala o pagpaulipon sa mga dautan sa kinabuhi. Ang Diyos narabay usalang, bugtong, usalang, one standard for every believer in phase two. May ba ka magunsa? The Word of God. Pulong sa Diyos. Doktrina. Mauna nga karong panahon na nagkaguliyang na ning kalibutan. Hmm? Of course, it is, it is expected kaya ano, ni Amal Nagitas panahon sa uh, kanang apostasya, age of apostasy, o nga iba ko kanang sabot pa sabot ni ning apostasya. Kanang word nga apostasy sa in English, apostasya is binisaya. Di ka na sa original nga Grigong pulong apo o stasya kanang apo ang bota sa boting apo away from and then ang stasia standing noon sa tapo ana nagpasabot niya standing away from gusto nagabarog uh, kanang pahilayo sa unsa may pasabot na uh, fill in the blanks uh, nagabarog pahilayo sa unsa pahilayo sa pulong sa Diyos, kamatuuran. You see? Mauna, kaning panahon na. Gawas nga kini panahon sa simbahan, panahon mos pudni sa, um, sa 
pagkahimulag, pagkahilayo na sa kamaturan. <coughs> Mga katawahan ka rong panawa na gana. Age of apostasy. O ikaw na ni ini taliwa ni ini yun in the midst of this age. So mo na ayaw katinga. Mga katawahan ka rong imong imbitahon, imong uh, kanang dapiton. O natay ba yung study lami rabag yun. Kung sa may dayon nila ito bag, awaw yung panahon na na. Busy ko. Kaya nga naman, lain man lagi sila ang mga pasiunas kinabuhi. Wrong priorities. Naunta. Ang priority, the right priority is the word of God. Kung buod sila nga, kung sa mo, hayahay, mahapsay, mahamugaway, malami ang ilang kinabuhi. Kaya mo man ipag- Tandi na ito niya kung imong basahon o imong tunan lagi ang uh, instruction manual sa Diyos na maong Biblia, then mailan mo ang kabubuton sa Diyos. Imong sundon ka na. Kung musunod ka niya na, naibawa ka kung sa resulta. Positibo ang mga resulta. Ikaw ang sa pag-auswagon sa Diyos. Apan kung negatibo ka, wag higana, then sa ang pag-auswag sa Diyos ni mo. Mabito na ang mga magtutuo, ha? Mga magtutuo na. Wala yung gana. Huwag gana, huwag kadasig, huwag kaikag, huwag gugma, huwag uh, ka ng tinguha nga mo tubo ang ilang kalag. Muda yun sila baliban nga huwag panahon na na. So, okay. So, kani silang mga matang sa mga magtutuo nga negatibo huwag panahon lagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kung naan ay muhapak nilang bisa ginagmay mga suliran, paminaw, kung naan ay mo uh, kanang uh, abot sila yung kinabuhin mga bisa ginagmay, ha? mga suliran mo dayo na sila, nga ano man yung ibuhat man sa Diyos na ako, why did God let this happen to me? Na na, Gibasol dayo nila ang Diyos. Nga mara bagay labot ang Diyos. Ila dayo ang gibasol. Tiyan mo na. That's blasphemy. Magpasipala ka na. Unta. Gisangkap man ang, ang tanan. Gisangkap man sa Diyos ang tanan. Nga gikinahanglan. Nato nga mga magtutuo. Huwag yun tayo ikapangulipas. We have no excuse. It's a matter of... Unsa? Matter of choice, Ragyod. Mga na nga. So, karong panahon na. Ah, diya sa segundo Timotio 3, unong nga sa 5. Amrihin na yung Biblia. Ato ning tukion o gamay bahin ni ning atong isgutan ng mga ka, kaguliyang na ni ning kalibutan na. This is a rotten world spoiled generation, the most spoiled generation. Okay? Naunta, kinira po ang panahon na mo, panahon sa unsa. Equal privileges and equal opportunities. Kadaghang mga privilegio, mga oportunidad. Walang yun. It's a matter of choice lagi. Mauna. Okay. Abrahim Biblia, Segundo Timotio, Kapitulo 3, versikulo 1 ngayon sa 5. 2 Timothy 3, 1-5. Ang uluhan ni ining maong versikulo, the dangers of the last days, maong ni mga kapiligruhan ni ining nang hinapos ng mga adlaw. Now, ako masahon sa in English. Ang verse 1 na gayon, You should know this, Timothy. Now, kining sulat ng ito ni Timotio, ika ni Pablo, okay? You should know this, Timothy, that in the last days, let me know, that in the last days, there will be very difficult times. Malisod ng mga panahon. Verse 2. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing, 
at God kining scoffing giam id tamay baby ay baby ayon lang Dios disobedient to their parents and ungrateful they will consider nothing sacred verse 3 They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Verse 5. They will act religious. Underline that. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Nana. Onya, panapos niya ng sentence. Stay away from people like that. But pa sa but likay, kining mong matang sa mga tao. Likay, atiyaw mo na. So mo nang suwat ni Pablo ng itong Timotio nga ni ining katapusang mga adlaw na ay mga lisod, malisod ng mga panahon. Kaya ang mga katawhan magahigugma na lang sa ilang kaugalingon. Will love only themselves o ang ilang mga salapi. Yan mo na. Salapi, ragyo na silang una-una. They will be boastful mga hambugiro, mga mapahitas on, scuffing, imagine, yamiran, tamayo nila, biyabiyayon lang Diyos. Kikinigong scuffing, this is an expression of scorn or contempt. Anya, na pa, disobedient to their parents, wanay pagtahon sila mga ginikanan. O, oh, ito nakita, hindi mo saksi ka niya na, karong panahon na. Wana na mga disiplina. Wana. Wana yung pagtahod yung mga bagong tubo. Aron. See? So they will, they will be disobedient to the parents and ungrateful. Mga mga way ikabaos. Sa October ang binisaya. They will consider nothing secret. Wana yung mga balaan. Wana yung ilang gi Uh, tamod nga balaan, wala. Versikulo 3, they will be unloving and unforgiving. Wala na sila'y gugma. Wala na sila'y, di na sila makapasahilo sa nahilang nakasaba sila. Sa, no, they are unforgiving. They will slander others and no, have no self-control. Ilang dauton, ilang kanang gubo ng Dungog sa uban o wala na sila yung pagkontrol sa lang kaugalingon. Bungga na yun. They will be cruel and hate what is good. Mapa, ano sa yung cruel? Kanang mapintas. Uh, mapintas o mudumot na sa agnyad itong mga maayo. Imbis maayo, ilang yudungtan pa noon. Versikulo 4. They will betray their friends, ilang luiban, ilang kanang, well, luib, betray, be reckless, mga nagyoy mga unang husto, be puffed up with pride, na samot na ilang pagkamapahitas on, o nagahigugma na sila sa mga kahilayan, inay higugma on nila ang Diyos. Love, bless you rather than God. Nya, versikulo 5, they will act religious. Tanaw ha, maura ba gini, kumon na ni Karun. Tanaw ni mo sila labihang pagka-religyusa. Religyuso kayo. Balaan kayo. Mga santuson kayo. But they will reject the power that could make them godly. Wow. Di nila sundon ganito noong gaho mga makapahimo nilang balaan. Kaya ng ilang kasagaran ko din nila na biktima ni sila sa prinsipyo nga gaingon. Sa ito prinsipyo. 
Ritual without reality is meaningless. Why kau lugan? Only ritual with reality is meaningful. Mana? Mana sila? Why meaning ang ilang paghimo mga mga practices, mga tradisyon, mga kanang ceremonias, ritual. Si wa sila kay baon sa luyo niya nang mga ritual lang gisunod gisunod solo na sila buhat buhat na sila niya na so mo nang they will act religious but they will reject the power that could make them godly sabot ka so mo na ang katapusang uh, sentence niya nagingon likay na sila ini mo matang sa mga tao stay away from people like that mo bitaw na nga dia sa segundo kronikas second chronicles chapter 7 verse 14 kuna kay biblia gihapon dia abrihe old testament second chronicles 7:14 nagaingon ang pulong sa dios if my people who belong to me okay So, sa man, kinsa man nila, mga magtutuo. Okay? Mga magtutuo, apat bang nga negatibo. If my people, okay, my people good, mga katawahan good sa Diyos. If my people who belong to me, humble themselves na, magmapaubsanon sa ilang kaugalingon, o niya nagaampo, pray, Seek to please me, and repudiate their sinful practices. Wala lang biyan, likayan, isalikway nila mga akang makasalanon ng mga binuhatan sinful practices. Then, misunod kini mga ang sentes. Then I will respond from heaven. Na, motubang ko gikan sa langit. Forgive their sin and heal their land. Na, ako silang pasayloon sa ilang mga sala o akong ayohon ang ilang yutang. Mao ni, ang mga puntong nga angay na itong hinumduman nga karong panahon na mao na, niya nun tan pag-isap mga paglawgaw ni Satanas. <laughs> Iba na naman tayo sa Satanas mo ni usa sa kaaway sa Diyos. Kaaway po na ito ng mga anak sa Diyos. Inom doon kasi tulo ka mga dagkong kaaway na ito. The world, the devil, the flesh. Ang kalibutan dili. Ang kalibutan nga itong gilakaw-lakawan dili. Ang sistema. Mga pamaagi. Sistema ni ining kalibutan na. Monik atong kaaway the world cosmos diabolicos ang original nga pulong niya sa uh, kanang a Greek word okay the world onya the devil si satanas ug ang mga alala ay mga demonyo ug ang ikatulo ang atong kinaiyang makasasala old sin nature. Now, ato rin kong tutukan ni bahay ni Satanas. Kini si Satanas. Kanihima ni Lucifer. Ang Lucifer, kana nagkaulog ang Lucifer nga light carrier. Suga. Silaw yun. Sidlak nung kayo siya. Madanihon. Nabihan sa pagka masilakon. O kanang nabihan yun yung pagka Uh, lantip, okay, wise. Mato sa si Lucifer, sa so, wapas siya malaglag, sa wapas siya ang tungke, ang pagkahamugiro. Uh, okay, ang gusto siya mo, mo kanang mulupig sa Diyos. Mato ang giigihan sa Diyos. Pahawa din eh, uh, uh, you do not belong here anymore. You go to the lake of fire. Nangatarungan po siya, uy, mao ba na yung Diyos nga kung ma? Himo lang may balibag dito sa Lilaos ka layo. Hindi ka ka Diyos nga kung makon mauna. So mauna ang Diyos may ngayon. Okay. Hindi sa kanagong itambog ang watos ang tao. 
Arong ipakita na ni mo. Namo na na. Okay, balik ta ni. Ni ining pagka. Uh, kanang arch enemy of God. Gini si Satanas. Arch enemy ni siya sa Diyos. O kanatong mga magtutuo. Gini si Satanas. Paminam. Satanas na siya. Kung man siya malaglag. Gikas pagka Lucifer. Gini si Satanas. Nahibaw ni siya sa pulong sa Diyos. Inside out. Ibo ba ka na? Lihiro ni siya o eh. Now, why tao nga maka ka ng ilad niya? No person can fool him. In fact, he is a goal-oriented creature. Naga, unang-una lagi siya sa iyong mga tinguha, mga damgo. Okay? His one goal, na, tanaw ha, o saan niya sa iyong tumong goal is to confuse people. Believers and unbelievers alike. Iyan lang yung kanang libugon ba? Muna iyang tumong ng libugon niya mga tao. Believers and unbelievers. Especially na ito ang mga magtutuo. Mawagin na iyang number one target. Now, Kini si Satanas, na siya paborito nga ka ng li, uh, litag. Iba ka kung sa litag niya, ang paborito niya, ang religion. Maminaw. Religion is his favorite ace trump. With his very attractive, unlikable mission of do-goodism. Mauna. Ang ihag yung maka ka na makumbinsir ka. Kay, kini siya mo ni, very attractive ng iyang ka ng tumwa iya bang paagi. Very cunning. Okay? Okay. Unsa man ng iyang misyon? Be good. Do good. Be kind. Be sweet. Pag binuutan. Pag uh, mayong tao. Uh, ka ng pagkatamis uh, ng pagkatao. Be friendly. Be generous. Maghihatagon. Do this. Do that. And God will approve you and the pearly gates of heaven will be open to you. Di ang muna. Muna iyag tumong. Nga iyag yung kang kumbinsihon. Iyag yung kang ka ng linglahon. Now don't get me wrong. There's nothing wrong with all of this. Nga itong isikutan nga do good, be good, be kind, be sweet. Wak may dautan niya na. But, paminaw, na may but. But, if they are made as the basis of one's salvation, kung maunay imong basihan sa kaluwasan, then you are in a real big trouble. Ba o ka? Ano? You are in big trouble because you are not saved at all. Dili kaluwas, wag yoy kaluwasan diha. Although you may just think you are. Ing ali magdahom ka nga ikaw luwas. Kana mao na tumong ni Satanas that is Satan's goal to lead you away from God. Samtang yun na to lead as many people as he can. To the lake of fire, reserved for the devil and his angels. Matthew 25:41. Na, mo na girisir ba na sa Dios ka ng linaw sa kalayo? Mao na nga gusto niya nga maduhig mga iyang makumbinser, iyang malingla, ang mga daghang bagang doot sa katawan. Inay maluwas, di na maluwas. Wa na kaluwasan. Kaya ano? Mao lang ito. Mao na yung misyon niya. Kaning linaw sa kalayo mao na yung girisirba na sa Diyos. Alang kaniya na si Satanas o ng mga demonyo. Now, Diyan mo tiyo 25.41 Atong basa ko sa Ingles. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, 
prepared for the devil and his angels. Binisaya. At itong gihugbad ni Binisaya, naging on. Onya mo ingon siya, kinsa maning siya, ang Diyos. Onya mo ingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa ka mo kanako, kamong uh, gipanghimaraot sa Diyos. Ngadto ka mo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Na, kay kinigus satanas is the most miserable creature. Okay? The most miserable creature that came from the hand of God. Pan siya gitugan malagi sa iyang pagkagarbuso, pagkamapahitas, on then, mo to. Gigihan siya, o gang iyang destino na karon mao kining unsa gisulti sa Mateo 25.41. Like I said a while ago, he is the most miserable creature. Now, na i principio didi. Miserable man siya. Misery loves company. Okay? Si Satanas, nga nasayon sa iyang dadangatan, who knows his end, is getting closer and closer. Nagkaanam, nagkaduol. Now, pagkakaroon ay bawa naman siya nga, nagkaduol na iyang unsa. Katapusan, hmm? his end, Karon he is working overtime day and night service. No na Allah, wa nagui pahuay day and night service. He prowls around like a roaring lion, looking for someone in uh, whom he can devour. Tukbunya na nas primero Pedro cinco ocho na luoy ka. Tukbunonon de ka kung ikaw wa kay magamit nga hinagiban sa pag-asdang niya. The only weapon that you can fight against him is the word of God. Kadungo ka. Ang pulong sa Diyos mawa ka na ang ispada sa Espiritu Santo. Again, nobody can fool Satan. Wala. He was the smartest. Hmm? most majestically brilliant and brightest creature of God who has now become Satan, the devil. Nahimo na siyang yawa. He was formerly Lucifer. Again, he knows the word of God inside out. Ayaw na nakalimti. Now, what's out, believer? This is for you. What's out? Ang usa ka magtutuo nga dili interesado, way gana, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya moingon siya nga busy ko, ako'y panahon na <laughs> Busy siya sa mga detalyes kinabuhi. Kini siya is a sure casualty in Satan's devastating goal. Kasabot ka? He is a sure casualty in Satan's devastating goal to make that negative believer miserable sa makaniya and suffer the most in life. Iyang pantuson, iyang himuong miserable. Thus, leading that believer to blame and even curse God. Hmm? Na na, mabot man ang ginang panahon na kung magpabilin siya pag negatibo. No, nalagay mo'y dayon siya. Why did God let this happen to me? Why me? No, na'y saga rin mo madungog sa mga magtutuo, mga negatibo. Misery means mirisi. <laughs> no, nagingon sa akong amigo. Kining misery, huwag yung mga nang uh, ikanang play of words, hindi na na misery, mirisi. No, mo na'y dangatan sa Well, man ta magdaot no na nga to di dehe gipadda pa unsa gipatin aw na tong klaro tataw kining mga bahina nga kini pahinumdom pasidaan sa Dios. No one's to blame except kinsa ikaw ra him the negative believer 
si Aragio mag magkabasol siyang kaugalingon. Inom dom ka sa popular na kayong prinsipyo. Man is always a product of his own decision. Na? Produkto ramang yun ang tao sa iyang decision. Gusto? Remember, a believer not functioning with doctrine in life is not able to interpret life. Sabtag yun ah. Di yun siya maka interpret pag makahubad unsay but pa sa buts kinabuhi. Kaya nga naman, he's disoriented to anything in life. In short, sa laktod nga pagkasulti, confused siya nga tao. He is a confused person. Nga naman, wa man lagi siya capacity for life. Wa siya katakos sa pagkinabuhi. He is not living by doctrine, by truth, by, but just by what? Minsan man lang iyang pagkinabuhi. Emosyon. Pagbati. Ano yun? In other words, the power supply of faith. Hmm? Kanang gitawag na itong post-salvation of that believer is being cut off tungol sa iyang pagkanagatibo. Siya ano yun? Nagaputol sa iyang uh, power supply. Inumdum itong paagi sa Diyos, alang kanimo magtutuo. I'm addressing this to our fellow believers. Kitang mga anak sa Diyos. Ang paagi sa Diyos is for a believer to learn and live. Not live and learn. Kaya ang live and learn, mo man ay paagi sa tao. Apat ang paagi sa Diyos, to learn and live. Kisabot ka? Kaya ang usaka negatibo nga magtutuo is always a problem manufacturer in life. Siya ragyo yung naga, kanang nagahimo, nagabuhat ang mga suliran sa kinabuhi. Siya ra, he does not like himself. Nagyo yung panahon nga di na siya muangay siyang kaugalingon. Kaya nga no, he has a low self-esteem. Ubus kayo ang iyang Uh, self-esteem. Kaya, kina, kaya nga no, okupado siya siyang kaugalingon. Niya, tungkol kaya okupado siya siyang kaugalingon, sigil na siyang bagulbol, he is just a complainer, he is a moaner, he is a griper. Maun eh. Ang uh, personality niya. In short, Nag-usik-usik lang yun siya siyang panahon nung siyang kinabuhi. Gusto? He's just wasting his time and his life. Numdumi, kung mabot ka ng mga suffering na ito itong kinabuhi, duha ka klaseng suffering na itong matagbuan. Ingon nga mga magtuto. Ha? I'm talking or addressing this to our fellow believers. Una nini, suffering according to the will of God. Naanas 1 Pedro 4.19 Ikaduha, nga matang sa suffering, pagantos, suffering as an evil doer. Nagaya po na sa 1 Pedro 4.15 Kadong suffering according to the will of God, 1 Peter 4.19 Whereas ang suffering as an evil doer, 1 Peter 4.15 That is why ang mga magtutuo, kita ang mga magtutuo, you know, kita ang mga magtutuo, gimanduan sa pulong sa Diyos na kung ikaw single pa, huh? o pamaminyo, okay? ikaw nga daga o ulitaw pa, mando kini sa Diyos. Do not be unequally yoked with unbelievers. But pa sa but, Anara ba na sa 2 Corinto 6.14? 2 Corinthians 6.14 Do not marry an unbeliever. Mone uno diha. Do not marry an unbeliever. Ayaw pag minyo o usakadili magtuto. Hinom dumi, fellow believer. Ikaw na hiusa na dugtong na kang ginawa sa Kristo for how long? Forever. 
2 Corinthians 5:17 to 21. Nya yeah, sa 17 usig isulti niya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Na dugtong ka na kang Ginoong Kristo na hiusa ka na niya. You are now married to Christ. Tosta? And you have already divorced your old boss. Yun sa mga yung ang karaan ni mong amo. Who is your old boss? Your old sin nature. Now, you are sons of God. Pinagis pagtuo ni mo kang Ginoong Kristo. Galatia 3.26 So, isulted yan sa maong versikulo. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Na. Ingon nga magtutuo. Paminaw. As a believer, you are supposed to be super rich in life. Super yun. Hmm? Labaw pa sa imong pagkaadulahan sa imong kinabuhi. Nga naman, naghang mga hinungdan. You now is in union with Christ. You have been imputed God's perfect righteousness. You are now a born again person. Ikaw gipuy ana sa tulo kasakop sa balang Trinidad. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And this is the paminaw. This is the only aids. Kining panahon sa simbahan nga diin kita nga mga sakop ni nasud ni mong panahon. Kita ra ang gipuyan sa tulo ka sakop sa balang Trinidad. Wala ni may tabo sa ubang nga mga kapanahonan. Ni Old Testament wala. Kinira. Di mo na usak na sa mga kadaghang mga pribilihiyo ni ning atong panahon sa simbahan. I want to I want you to realize that mao na nga kitang mga magtuto is rich. Kay ngano? What made us rich? Tungod kay kita mga sakop na sarianong panimalay sa Dios. Ana natay eternal life. Ang atungan gisuwat na dinto sa Lamb's book of life, etc., etc., ang mga kayuhan. Now Karong panahon na yun, matahong balik bali ko na ito nga itong isgutan nga niya nga. Uh, majority of the people nowadays have wrong priorities in life. Sayop nga mga pasiuna. Now, mabito na, we are going back to the time of Sodom and Gomorrah. Balik na ta. Kaya nga no, Kasagara ni ninilang mga katawhan karong panahona are entertainment crazy. That is why ang mga lugar sa mga entertainment are booming to unprecedented level. Hmm. Eh, Pananglit, Disneyland, expanding always. Diba? Disney World, also expanding. Las Vegas, Sin City, etc., etc. Mona, I want you to realize this. Pamina, sa diha nga kadaghan or majority of the people uh, have these things as their priority, that goes to show kana nagpasabot na kining mga katawhana, kining mga katawhana are empty inside. Why so? Thus, they are on frantic search for happiness. Mauna. Wa may suod sa ilang nauna. Ilang kalag, why so? Empty. So kay empty man, ha, magita silang mga kalipayon. Frantic search for happiness. Because listen, kining mo ang mga tao thought that they can build their happiness on these things. Mo ilang una-una. And the things like money, material things, entertainment, etc., etc. Now hold it. Don't get me wrong. I am not against these things that I am mentioning. 
pinagpipili ko supak ni ini. What I am against. Paminaw. What I am against and what God is against is this. Sa diha nga imo na ni silang himoon nga pasiuna your priority. That is when those things not only a hindrance and destruction to a believer's spiritual life, but they become an idol. Kadungo ka. Nahimo na ni silang mao idios dios. Did you hear me right? They become an idol. Unsa man ang idol? What is an idol? An idol is not only that dibulto ka ng estatua nga, but anything and everything a believer prioritizes over and above God and His Word. That's an idol. Kasabot ka? The Word of God says about idols, na sige sulti sa Diyos. They have eyes but cannot see. They have hands but cannot move. They have feet but cannot walk. In short, they are what? Dead. And those who are worshipping them are also dead spiritually. Ayop na kita ni mo ng mga punto di ang atong idani mo. Ato ni ipadayon ugma. Daghan patagpagay sagutan. So, ayaw si Piata, pagsubay, pagsunod, nining atong pagtuon ni ini. Niya pata sa Doctrine of Divine Guidance. I hope nakakat, nakakutlo ka, nakakat-on ka, nakapupo ka o mga leksyon, mga pagtulunan bahay ni ini. Gikan kini sa mga prinsipyo sa pulong sa Diyos. Nara na di magmudawat ka ba o masarikway? It's a matter of choice. Ikaw rin yun. Kaya mo na i-sulti sa Diyos nga what you sow is what you're going to reap. Unsay imong ipugas, maupoy imong anihon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos na kapasalamat kami kanimo ni ining higayon nga imong gigahin ka na mo Diyos pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa pagpatinaw ni mo ni ini hinaot nga kini masilsil yun na mo sa mga limpatag ka nung amo kining gamiton sa mga daw-daw panginabuhi. Anong kami makasibong nga tusunahan sa mong spirituan ng pagkinabuhi. Spiritual momentum is what we are considering every day. Because this is the best time uh, in this Nining Adlawa na uh, kami naga uh, pakigsandurot sa imong mga pulong nagakahiusa ang among pangunauna. We want to become uh, like-minded, O Lord, sa among pagtuon sa imong pulong. Aroon kami masibo ngayon ma in sync of your perfect timing salamat ni ining tanan o dios ang ngalan ni ginoong jesus kristo among manluwas amen